Mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bugün birlikte yöresel bir tarif yapacağız. Güneydoğu illerine ait bir tarif. Kazan kebabı. Tarifimize başlamadan önce bir malzeme listesine göz atalım. 4 adet patlıcan, 4 adet domates, 4 adet sivri ya da çarçıson biber, 100 gram orta yağlı kıyma, 4-5 diş sarımsak, bir çorba kaşığı biber salçası, bir çay bardağı sıvı yağ, yeteri kadar tuz ve karabiber. Kazan kebabı için 4 tane patlıcanımız vardı. Öncelikle bunları soyarak işlemimize başlıyoruz. Geleneksel biliyorsunuz patlıcan soyma şekli vardır. Çubuklu tacir ettiğimiz. Öncelikle bunları soyacağız. Tuzlu suda 20-30 dakika bekleteceğiz. Diğerlerini aynı şekilde soyacağız. Dördüncü patlıcanı da soyduk. İkiye kestik ve tuzlu suya bıraktık. Şimdi dediğim gibi bunu bir süre kenarda bekletiyoruz. Bu arada kazan kebabının harcını yoğuracağız. 600 gram kıymamız var demiştik. Bir çorba kaşığı biber salçası. 4-5 adet diş daha doğrusu sarımsağımız var. Dövebiliriz, rendeleyebiliriz, ince doğrayabiliriz. Bu şekilde. Sarımsağ rendeliyoruz. Sarımsaktan sonra karabiber ve tuz ilave edeceğiz. Bunlar ölçülerini vermemeye çalışıyorum. Arzuya göre değişiyor çünkü. Karabiber, tuz. Şimdi malzeme bütünleşene kadar yoğuracağız. Gördüğünüz gibi çok kolay bir yemek ve bir o kadar da nefis bir yemek. Köfte harcı bütünleşti. Şimdi ceviz kadar parçalar alacağız şekillendireceğiz. Biraz daha küçük olabilir. Şekillendirdik. Şimdi patlıcanları iki parmak eninde doğruyoruz. Yaklaşık her patlıcanı altı parçaya kesmiş oluyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bıçakların keskin olması çok önemli. Kazan kebabı için yaklaşık bu büyüklükte bir tencere ihtiyacımızı karşılayacaktır. Çok kolay. Az önce doğradığımız patlıcan ve az önce şekillendirdiğimiz köfte yan yana sıralıyoruz. Bilmiyorum görünüyor mu net? Biraz da yastılılaştırırsak köftelerimizi bu şekilde bu ölçüyle tencereyi dolduracağız. Evet, son köfteyi de yerleştirdik. Bu şekilde e, özelliği yayvan bir tencere olması. Şu şekilde göstereyim. Kazan kebabını artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şimdi üst malzemesini de e, rendeleyelim. 4 tane domatesimiz var demiştik. 2 domatesi rendeliyoruz. Çekirdeklerini çıkardığımız biberleri bu büyüklükte doğruyoruz. Bu 
Az önce denelediğimiz domatesler vardı. Kebabımızın üzerine gezdiriyoruz. Daha sonra doğradığımız biberleri serpiyoruz. Gelişimler. En son olarak, doğrama işlemi olarak iki adet domatesimiz kalmıştı. Bunu da halka şeklinde doğruyoruz. Şöyle çekelim daha rahat görürsün. Kabuklarını soymuyoruz. Halka şeklinde doğruyoruz. Bunları yerleştirelim. Bir çay bardağı su yağı vardı. Bunu da gezdiriyoruz. Ayçiçek yağı kullandım ben. Zeytinyağı kullanmayın. Özellikle bu tarif için. Domates mevsiminde olmadığımız için bir su bardağı su var. Bunu da ekliyoruz. Ama bunu domates mevsiminde yaparsanız bol sulu domatesle suya gerek yok. Şimdi bunu kapağını kapatıyoruz. 5 dakika harlı ateşte, 35 dakika orta kısık ateşte pişiriyoruz. Kazar kebabımız pişti. Çok da güzel görünüyor. Tabağa aktardık. Üzerine maydanoz ya da dereot suyla süsleyerek servise sunabiliriz. Bugün birlikte kazan kebabı pişirdik. Çok lezzetli oldu. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bu mütevazı lezzetler tarzı kazan kebabı. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun.